بسم الله الرحمن الرحيم کو مزید طلباء امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم نے سبق علامہ اقبال کا تصور وطنیت کے مشقی سوالات آپ کے سامنے تفصیلا بیان کرنے ہیں آپ نے توجہ اپنی نوٹ اس کی طرف نوٹس کی طرف کرنی ہے جو آپ کو اسکول کی طرف مہیا ہوئے ہیں آج ہم اس میں کام کرنے والے ہیں تو آپ کی توجہ آپ کے نوٹس کی طرف ہونی چاہیے ایک ضروری کام آپ نے جس طرح آپ نائنتھ میں کوشچن کے بعد فوراً آپ نے یہ چار چیزیں لکھنی تھی اسی طرح آپ نے اس کلاسٹن کے مشقی سوالات میں بھی آپ نے وہ متن کا جو حوالہ ہم دیتے ہیں کوشچن سے کے بعد جواب سے پہلے تو آپ نے وہ ضرور لکھنا ہے پہلا سوال ہے کہ مغرب کے تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت کے درمیان بنیادی فرق و امتیاز کیا ہے تو آپ نے سوال کے فوراً بعد آپ نے یہ چار چیزیں لکھنی ہیں سبق کا حوالہ دینا ہے مصنف کا حوالہ دینا ہے اور پھر مصنف کی جو ادبی حیثیت ہے اس کا حوالہ دینا ہے ان کی چیدہ چیدہ تصانیف تین چار آپ نے لکھنے ہیں اس کے فوراً بعد آپ نے لکھنا ہے جواب یا جواب طلب سوال کا جواب جواب طلب سوال کا جواب اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوشچن سوری انسر لکھنا شروع کرنا ہے تو جواب اس طرح ہے کہ مغرب کے تصور وطنیت میں اور قومیت کی بنیاد رنگ و نسل زبان اور جغرافیہ پر ہے جبکہ اسلامی نظریہ قومیت رنگ و نسل زبان سے بالا تر ہے اسلام عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے کوشچن نمبر دو ہے کہ اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف تھے تو آپ نے اسی طرح پھر آپ نے یہی چار لائنیں لکھنی ہیں آپ نے سبق کا حوالہ دینا ہے مصنف کا حوالہ دینا ہے ادبی حیثیت مصنف کی لکھنی ہے تصانیف لکھنی ہے پھر جواب شروع کرنا ہے جواب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جواب طلب سوال کا جواب جواب کچھ اس طرح ہے آپ کی نوٹس میں لکھا ہوا ہے آپ کی توجہ آپ کے نوٹس کی طرف ہونی چاہیے اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے اس لیے مخالف تھے کیونکہ بقول مصنف زبان اظہار کا وسیلہ ہے اس لیے اس کو ایک بت کی طرح پوجنا نہیں چاہیے نہیں زبان کی عبادت آپ نے نہیں کرنی یعنی قومیت کی طرف آپ نے نہیں جانا قوم پرستی کی طرف زبان کا اہم مقصد بنا کر زبان اہمیت دینے سے کئی بنا کر زبان کو اہمیت دینے سے کئی ایسے مسائل پیدا ہوئے جس سے اسلام کی بنیادی قومیت کی نفی ہوتی ہے اس طرح اقبال وطن پرستی کے قائل نہیں تھے وہ شروع سے ہی پوری ملت اسلامیہ کے اتحاد کے حامی تھے اور انہیں یکجا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے ان کے مطابق تمام مسلمان ایک قوم ہے ان کا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی اصول ایک ہے اسی طرح آپ نے پھر سوال نمبر چار لکھنا ہے سوال نمبر چار چار جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس جملے کا مطلب واضح کرے جملہ کیا ہے اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل ہے پھر آپ نے اسی طرح حوالہ متن دینا ہے سوال کے بعد اور آپ نے پھر جواب شروع کرنا ہے جواب طلب سوال کا جواب تو جواب ہے کہ مصنف کے مطابق مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی گئے انہوں نے وہاں کی زبان سیکھی اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس زبان کو اظہار کا وسیلہ بنایا اس لیے وہ کہتا ہے کہ زبان کی ان کے آگے کوئی اہمیت نہ تھی بلکہ اصل اہمیت انہوں نے اس مقصد کو دی جس کی تبلیغ کے لیے انہوں نے مقامی زبان سیکھی تھی آ, اس سے مراد یعنی صحابہ جہاں پہ بھی جاتے خراسان کی طرف آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو انہوں نے وہاں پہ پشتو سیکھی وہاں کی مختلف بولیاں سیکھی یعنی زبان کوئی بھی ہو اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس نے جس علاقے میں بھی ان کی تشکیلیں ہوئی تو کیا ہوا وہاں کی زبان سیکھنی پڑی 
تاکہ ان مقامی لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات صحیح طریقہ احسن طریقے ان کے دلوں تک لے جائے پھر سوال نمبر پانچ ہے کہ سور حجرات میں شعوب و قبائل کا اصل مقصد کیا ہے کیا بیان کیا گیا ہے آپ نے وہی طریقہ کوشچن کے ساتھ کرنا ہے پھر جواب طلب سوال کا جواب لکھنا ہے کہ سور حجرات میں ہے کہ ذات خاندان اور قبائل محض اس لیے ہے کہ کہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا خاندان یا قبیلہ اللہ تعالیٰ کے کے نزدیک بھی بلند و بالا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بالا تر اور بلند و بالا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بلند اور عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرزگار ہے صحیح ہے پھر سوال نمبر چھ ہے وہ اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ حوالہ متن دے دو مدرج الفاظ و تراکیب کو جملے میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کے مطالب یا ان کے مطلب واضح ہو جائے مفہوم واضح ہو جائے تو آپ نے یہی طریقہ جو آپ کی نوٹس میں کیا ہے آپ نے اسی طریقے سے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنا ہے خوش خط لکھنا ہے سوال نمبر سات میں ہے تھوڑا سا قوائد کا سوال ہے تو آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے اس کی طرف زومانی الفاظ کی تعریف کریں اور عبارت میں زومانی الفاظ تلاش کر کے جملوں میں استعمال کریں تو زومانی الفاظ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ زومانی الفاظ سے ایسے الفاظوں کو کہا جاتا ہے جس کے دو معنی ہو جس طرح ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہو جس طرح ہم شام دو معنی ہے ایک وقت یعنی مغرب کا وقت اور ایک ملک شام اسی طرح کل آنے والا دن یا کل کوئی پرزا تو اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ الگ الگ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کے معنی آپ نے بالکل اس کی آپ اسکول کی طرف سے جو آپ کو نوٹس مہیا ہوئے ہیں ان کی اس سے مدد لے سکتے ہیں اور ایک خوبصورت لائنیں لکھ کر اس میں خوش خط آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے اور اس کے معنی بھی لکھنے ہیں یعنی مثال کے طور پر شام تو شام ایک لکھتے آپ ایک سائڈ میں لکھ دیں کہ ملک شام اور دوسرے مغرب کا وقت پھر اسی شام کو آپ نے دو جملوں میں ڈالنا ہے یعنی شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف رواں دوا ہے اور دوسرا جملہ اس طرح ہوگا نمونے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک شام ایک اسلامی ملک کا نام ہے تو آپ نے اسی طرح اسی پیٹرن میں آپ نے جملے بنانے ہیں اور یہاں پہ خوش خط لکھنا ہے اس سے ایک تصویر نکال کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ اگر اس میں کچھ خامی ہو کچھ کمی ہو تو انشاءاللہ وہ ہم پورا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا وسلم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما